Buenos dias. Buenas tardes. Okay. Tarde. Good morning. Good afternoon. Thank you so much for joining us today to this first event. We are reflecting on the climate change uh, meeting COP27. Today we'll be talking about the key outcomes of uh, COP27 and its implications for the Americas. We will focus on the results of the negotiations during the COP27 and we will focus on the information that countries need in order to develop adaptation and mitigation actions and to increase climate change resilience. This event is organized uh, jointly with Latino America 21 and PLOS Climate. Today we have here with us three speakers from the region. I will introduce them one by one. So first of all, just a second, please. Vamos a empezar con Graciela. Let's begin with Graciela Raga. Graciela Raga has a BA in Meteorology awarded by the University of Buenos Aires and a PhD in Atmospheric Sciences awarded by the University of Washington in the United States. She has she had several research lines and she includes different projects, including synoptic and climate. Uh, phenomena. She has participated as a lead author in the fourth assessment of the state of climate change science published by the IPCC and she was awarded and uh, sorry the group was awarded in 2007 with the Nobel Peace Prize. In 2014 she was awarded the Prize for International Cooperation in Science, Technology and Innovation uh, awarded to Argentinian personalities abroad. This was awarded by the Argentine Republic. She also coordinated the regional assessment of short-lived climate pollutants in Latin America and the Caribbean, sponsored by the Climate and Clean Air Coalition and by UN Environment. And this was published in 2018. She actually participated in outreach activities on atmospheric pollutants, interaction with clouds and their effects on climate change. She is currently collaborating in the report status and perspective of climate change in Mexico. Thank you very much for accepting this invitation. Graciela will be sharing a presentation with us. Thank you. Uh, Thank you, Ines. I'm so sorry that I haven't been able to turn on my camera but I think you can still see my presentation. Well, today, can you see my screen? Is that okay? Yes, that's okay. Great, thank you. Well, today I'd like to, I would like to share with you these reflections and provide you with some uh, background information about the emission status mainly in Latin America. As you know, global emissions, as you can see on this, on the left, on the left chart, in this case, this was prepared by, uh, from data prepared, uh, taken from climatewatchdata.org. We can see in that in the, in Latin America, on the right, in the right, the contributions account for less than 10% of the global contributions. And this, this is a huge difference because energy generation globally in yellow, we have, you know, the, the largest number of emissions, but because of Latin America, but in Latin America, we mainly have hydropower. So the carbon, the energy footprint is much smaller. And also, so land use processes entail a larger percentage in our region. Uh, regarding uh, contributions per country in Latin America, they amount to less than 10%, 10% as I was saying, but we can see the top three countries are Argentina, Brazil, and Mexico throughout the region. Here I have the figures corresponding to each country. As you can see, the contributions are small. However, the impact, as we know, the impact should be addressed 
per country. Therefore, today I'd like to talk about uh, uh, the commitments, you know, each country's commitments. Have a look at this uh, data taken from climatewatchdata.org. Here we can see the emissions per capita. These are Mexico's contributions, but also here we have Argentina and Brazil. We can also see the population because uh, Mexico is the one that contributes the least and Brazil is the one that contributes the most. But the per capita, the highest per capita figure is Argentinians. As usual, year after year, you know, we have a lot of knowledge, we attend the COP27, we have various IPCC reports which confirm what we've known for 30 years already, uh, of course, in more detail. It, we get, you know, promises from countries, but what we know is that global emissions um, actually are not coherent with what we really need in order to keep uh, our temperature under 1.5 degrees. And this is a crucial decade, as reports keep saying, uh, you know, recent reports in the last 12 or 18 months. There is this crucial decade in order to really uh, reduce emissions. What do we know so far? Let us have a look at climateactiontracker.org. Here we can find a summary of the emission trajectories corresponding to each country. This one is Mexico, for instance. Um, here we can see the trajectories that we should have uh, for emissions for towards 2030. It's, it's only seven years away, actually. So in green is the reduction we would need regarding current emission levels so that uh, Mexico's emissions uh, are consistent uh, with this 1.5 reduction, 1.5 uh, degree that should be kept. Let us have a look at the graph line regarding policies and action, in this case uh, for, for Mexico, because Mexico aims to continue implementing these policies and action. However, the, their actions are uh, insufficient in order to cover this 1.5 degree. So that was Mexico. Here we have the same information for Argentina and Brazil. You know, these are the three largest emission contributors in Latin America and the Caribbean. You know, they have promised, they have entered into different reduction commitments, etc. Even the Mexican Minister of Foreign Affairs at the COP, um, you know, uh, made a higher committee regarding CO2 emissions. However, these are insufficient. So what happened at the COP, you know, in this context? Um, many countries attempted to, in a way, you know, uh, Re, uh, make the commitment of of keeping the temperature below 1.5 uh, more flexible, you know, and this it does not agree with the Paris Agreement because at that time we had decided to keep this increase under 1.5 uh, degrees. But as we can see from the uh, Latin American trajectories, these trajectories are higher. So, you know, making this commitment, that commitment more flexible, um, as I said, uh, endangered the, the 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 whole of the the Paris Agreement text. Uh, sorry, the final text of the of the COP twenty seven doesn't explicitly say that we should uh, end uh, mineral carbon burning and exploitation, and this is essential. It doesn't say either that we should stop burning other fossil. Uh, uh, fossil fuels, because many countries have said that uh, cleaner fuels, such as natural gas, can be used in this transition. But actually, uh, we cannot. We cannot keep burning fossil fuels because they should be kept un, uh, underground. The text doesn't say that emissions should peak 
uh, in 2050 at the most in most countries. The text doesn't really state a clear path in order to, you know, stop using fossil fuels and to transition uh, towards uh, renewable energies. Therefore, the, the main context, you know, that we need to implement actions uh, to do this, you know, the actions to limit emissions, this, well, this is not really clear in the COP27 text. You know, there is no urgent call to global energy transition, and there is no call to nature-based solutions and, and their implementation. Also, the NDC commitments of each country regarding this, these commitments, uh, and there is a gap between what we need and the commitments, uh, country commitments, especially regarding our top three Latin American countries. Therefore, we need to reduce emissions um, by around 50% by 2030, which is really hard to do because very few countries have a clear path in order to take the necessary actions to, to implement such reductions. So, in that context, there are, uh, you know, false statements or barriers when it comes to the NDC, uh, the, the emissions report. So what was agreed has serious limitations. There are some rays of hope, my colleagues will mention them. Uh, what I wanted to show you was that when it comes to determining and identifying emissions, specific emissions, uh, this should be done globally. This is a, a major project I would like to mention. This was presented at the COP. It's a climate trace project that will uh, follow up situations in particular. Uh, this is the website, climatetrace.org. <clears throat> I wanted to show you how it works in real time. Let's see if it works. So he, this site shows us this globally. This project includes every satellite uh, owned by uh, different uh, country space satellites. Uh, agencies, sorry, and we can see. Have a look at the at the spots. We can see major emitting regions. For instance, this is a home page. This is the whole thing. We can zoom in and see different countries. Here we can uh, actually find uh, the the major uh, emissions. Have a look at this, for instance. If we click on this spot, we can even see that this is an offshore area. These are offshore emissions, and they correspond to the gas and oil sector. Here you can find information about which countries which and which sectors. This is interesting because I wanted to show you some of these unidentified spots, actually. And, um, and here the civil society can help because if they live near that place and they know uh, an, an, an identified area, for instance, and this tool, they can uh, identify the source, the emission source, and send us uh, an image with their geolocalizer so that um, the information can be entered in this project. Here they use AI algorithms and the idea is to you know be able to identify some of these additional sources that enables citizens to participate and also there is feedback in this project in our area we've known for some time that there are some problems uh, when reporting and 
there are some things that are uh, not reported actually therefore it's important to uh, achieve greater transparency when it comes to emissions uh, in each country and also em emission sources in order to conduct a more specific follow-up. Of course, this NGO doesn't aim to, uh, I don't know, detect or place a blame on, on, on someone in particular but it does allow the society to know where the, uh, where the major sources are in each country. Um, to round off, um, I would like to say that there are many topics that we can discuss. For, is, for instance, specific uh, actions, fraudulent campaigns, uh, that you you all know about, for instance, we need to uh, make uh, a greater effort effort to demand transparency and uh, prevent uh, fake news from disseminating. Uh, something else that was very important at the COP27 was the participation of several civil society groups. And this was not included in the text, and that's something we could uh, we, we could further debate because you know these organizations are not being included, and some countries, uh, for instance, block the 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 active participation of women, etc. Um, there are many things to say then, but uh, you know I want to respect everyone's time. So now, thank you very much. I would like to give the floor to my colleagues. Thank you. Thank you so much, Graciela. Thank you. I'll stop sharing my screen. Thanks. Thank you again, Graciela. Now, now let us go on to David Smith. David coordinates the Institute for Sustainable Development at the West, uh, West Indies University, who was an author of the United Nations Global Sustainable Development Report 2019. He is part of the Science and Policy Advisory Committee of the Inter-American Institute for Global Change Research, and he is the Caribbean Chair of the Sustainable Development Solutions Network. He managed the Jamaica Conservation and Development Trust. He helped to establish the Jamaican System of Protected Areas and the Environmental Foundation of Jamaica. He was a regional councillor of the World Conservation Union, and assistant resident representative at the UNDP Jamaica for the Bahamas, Bermuda, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, and Jamaica. Thank you, David, for being here with us today. Please, you have the floor. Thank you very much, Irina. Me gustaría hablar de la COP27 desde la. Three million people who live in islands in the Caribbean. Our perspective is a little different. Nuestra perspectiva es un poco diferente de la de aquellos de ustedes que viven en el continente. Por varias razones. La primera es que con respecto en la, a la forma en que el clima nos afecta y pensemos en el inicio higher for the rest of our lives than they were before. The time for climate departure in many Caribbean countries is much earlier. El del inicio climático para los países del Caribe se da mucho antes que para los países que están en el continente. If we are looking at uh, a scenario where very little is being done to affect climate change, then cities in the Caribbean will experience climate departure from as early as 2023 going up to about 2034. In a scenario where more is being done, then those dates change to about 2028 to maybe as late as 2048. Unfortunately, we are as a world still heading towards maybe a two degree rise in temperature over historical limits. That's very bad news for people who live in Jamaica, in Haiti, and the 
Dominican Republic, in the Bahamas, for example, but it also affects people who live in Belize, in Honduras, in Nicaragua, and Guatemala, for example. So what has the COP done that we are particularly interested in and may be happy about? One of the most important things coming out of the COP was a decision on loss and damage and to set up a fund that would allow countries to access that fund to address loss or damage caused by climate change. Another important aspect of COP is an understanding or an acknowledgement that, especially for less developed countries, that adaptation is an extremely important facet of their development. So let's talk a little bit about the implications of the loss and damage fund and what it might mean to people who live in islands. Probably the most important thing that people think of when they think of climate change in islands is that they think of hurricanes and tropical cyclones. Because many times when hurricanes have passed through the Caribbean, you see it on the news. A category five storm will come and it'll affect islands, it will pass through Puerto Rico, it will then head on its way to, to, um, to Florida, or it might pass through the Dominican Republic and Haiti, and then Cuba, and then head off to Texas. Or it may affect Antigua, and then maybe Jamaica, and then head off in the general direction of, say, Belize. We all have seen the pictures of great destruction of people's homes after these massive storms. And we know that it's very, very important to help people after they've been affected by these events. And that's one of the reasons why loss and damage was a very important part of the COP27, and why we're very happy that there is a fund. But tropical cyclones are not the only and sometimes maybe not even the most profound way in which climate affects. No son lo peor que le puede pasar a las personas que viven en las islas. También nos afectan las sequías. Pero las sequías no, no, no llegan a las noticias. Y por lo general no, no genera el mismo nivel de interés, porque lo único que pasa es que, bueno, no sé, hace 90 días no llove en Cuba, por ejemplo. O la última vez que llovió en la República Dominicana fue el año pasado pero las sequías sí tienen un efecto muy profundo en nuestra capacidad de cultivar alimentos, brindar agua a los ciudadanos y vivir. También afecta el tema de las enfermedades, por ejemplo. También debemos recordar que el clima tiene impactos muy profundos en la salud y también en la ecología. Uh, Camilo Mora uh, publicó un artículo, uh, se publicó hace unos dos meses. Dicen que más o menos la mitad de las enfermedades patogénicas que sufrimos como humanos se ven afectadas por el clima. Pero pensemos también en la ecología. Los arrecifes de corales se van a ver afectados por el cambio climático, por el aumento de la temperatura del océano y también por el aumento de la acidez. Quizás a partir de 20, 2034, 2024 hasta 2027. Y diferentes artículos dicen que si seguimos aumentando la temperatura del mundo, vamos a ver un punto de quiebre para los arrecifes de corales. Y eso nos preocupa mucho, porque lo que dicen es que entre un 1 y 2 grados uh, también van a afectar este punto de quiebre. El tema es que ya pasamos el límite de un grado y estamos llegando hacia dos grados. ¿Cuál, cuál es, ¿Qué quiere decir este punto de quiebre entonces? Creo que este punto de quiebre va a durar unos 10 años y en ese rango de 10 años vamos a ver una terrible destrucción de los corales. Entre el 70 y el 90% de los corales del mundo van a desaparecer. Y si llegamos a la marca de dos grados, el 99% de, por ciento de los arrecifes del mundo es, será destruido. Esto es sobre todo importante para las personas que viven en las islas del Caribe, porque es así como obtenemos peces y también son muy importantes para las personas que viven en la costa este de Mesoamérica, donde tenemos la gran eh, barrera de arrecifes de corales. 
estos arrecifes eh, proporcionan peces y también son el pilar fundamental de, de casi todo el turismo que se da en las islas y en muchas de las áreas costeras de América Latina y el Caribe. De hecho, les diría que 11 de las economías que más dependen del turismo en el planeta se encuentran en el Caribe. Sí, el 90 de la, se destruye el 90% de los arrecifes de corales, entonces su apoyo al ecosistema que brinda eh, las arenas blancas y así mejora las playas, y la, las playas son la razón por la que vienen los turistas a Cuba, Jamaica, Dominica, eh, República Dominicana, y todo, todo eso que vemos en los comerciales. Por eso esto, esto va a afectar muchísimo eh, los medios de vida de todas las eh, economías cuando se llegue a, este, llegue a este punto de quiebre. Mi pregunta entonces es, ¿este fondo de pérdidas y daños puede compensar a los países que han perdido y sufrido daños por la acidificación y el aumento de las temperaturas del océano cuando lleguemos a ese punto? Este fondo de pérdidas y daños tiene la capacidad de ayudarnos a lidiar con temas como el aumento de las enfermedades. A mí lo que me preocupa es que muchas veces abordamos muchos de los problemas del clima como si no fueran complejos o complicados uh, como problemas. Y no reconocemos que un huracán o una sequía o cambios en las precipitaciones pueden generar serios problemas económicos y eh, causar una erosión del capital humano. Y esto afecta no solamente el capital del país, sino también de capital construido, sino también otro tipo de capital que son importantes para obtener los ODS. Y tenemos que prestar atención a los eventos que eh, funcionan de forma lenta, tanto como lo hacemos con ciclones, huracanes, etc. Necesitamos encontrar formas nuevas y mejores para poder medir el impacto económico que genera pérdidas y daños. Muchos de nuestros países ya conocen los métodos de la CEPAL de evaluar el, el, los daños y las pérdidas luego de un evento, pero necesitamos nuevas formas de evaluar el daño económico y la pérdida económica antes y después de eventos más lentos y más complejos. Vamos a necesitar métodos nuevos y mejores para calcular eh, las pérdidas y daños y también para monitorear y evaluar la eficacia del fondo de pérdida y daños y también necesitamos más fondos de adaptación. A mí lo que me preocupa es que algo de lo que se dijo en la COP27 fue que los, los compromisos de la COP26 no se cumplieron. Espero que lo, las promesas que se hagan en la COP27 sí se cumplan. Creo que tenemos mucho trabajo por delante para crear meca mecanismos que sean adaptados y que contemplen las diferencias de los tipos de impactos que pueden generarse en, en las islas en comparación con los sistemas continentales cercanos. Tenemos que trabajar mucho en este sentido. Necesitamos que los países, los científicos, quienes elaboran las políticas, trabajen mucho para poder mejorar los mecanismos mundiales. No solo para reconocer los diferentes tipos de problemas que enfrentamos, sino también para que puedan aplicar los fondos necesarios para que podamos solucionar estos problemas. Muchas gracias. David, por tus Thank you so much, David, for these reflections. We can see all your experience. Uh, please remember that we have a Q&A session at the end. Now, um, our final speaker is Brigitte Baptiste. She's a biologist, and since 2018, she has been the president of the uh, Colombian University. Between 2002 and 2019, she was the general director of the uh, Biological Resources uh, Institute, Alexander von Humboldt in Colombia. She's also a professor at the Javeriana University in Bogota, Colombia. She studied at the Autonomous University of Barcelona in Spain. She 
uh, did a master's degree. She was a full grade fellow at the Latin American Center for uh, Tropical Conservation. And she also studied at the University of Florida in Gatesby, where she got, she received a master's degree in Latin American studies. Thank you so much for being here with us today. You have the floor. Muchas gracias, Irene. Y muchas gracias a todos y todas por la invitación. Me gustaría uh, suplementar un poco lo que dijo David sobre el fondo de pérdidas y daños. Creo que es una buena noticia, de hecho, que se cree este fondo. Pero tiene algunas implicancias que tenemos que eh, desarrollar un poco. En primer lugar, se trata de un fondo que debe afrontar los temas de justicia ambiental y justicia climática que se encuentran en el texto de la declaración final. Y eso está bien. Es interesante que por primera vez estamos hablando de forma oficial de compensar lo, las pérdidas y los daños. Y esto abre un canal enorme para, el, para los debates futuros sobre cómo el clima afecta de forma negativa las economías y las sociedades de los países que no contribuyen a la contaminación atmosférica con dióxido de carbono. Bueno, si esto es lo que vamos a hacer para las próximas reuniones del ICCP y de la Convención de la ONU para el Cambio Climático, uh, vamos a estar en problemas porque todo se va a presentar como daños y pérdidas. Y de esta forma no, no vamos a poder pagar la destrucción de todo el mundo. Por lo tanto, el segundo componente del debate sobre el futuro del fondo tiene que ver con la prevención, la adaptación y quizás también la restauración. Me gustaría hablar un poco más sobre la restauración porque estamos en la década de la ONU de la restauración. Y hay un, existe un esfuerzo paralelo realizado por los acuerdos e instituciones multilaterales para invitar a los países y a las partes a invertir en los proyectos de restauración. Pero este esfuerzo no está relacionado con el debate que... Eh, tuvimos en el, en el tema de cambio climático. Aún si los presidentes de la iniciativa estuvieron allí y hablaron sobre cómo podían uh, crear estas conexiones entre los acuerdos y esta nueva iniciativa de la ONU. Pero bueno, la restauración es un tema fundamental para nuestros países en América y el Caribe. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos los recursos para rever los eh, niveles de cambio ecológico, el cambio ecológico eh, negativo generado por uh, economías agrarias mal planificadas, por la producción de alimentos y la transformación de los paisajes. Por lo tanto, lo que sí sería interesante es realmente crear mejores conexiones entre todas las iniciativas multilaterales. Y en las, el segundo, la segunda re, eh, recarga del Fondo Climático para lidiar con esta restauración. Y también con los mecanismos de restauración que, debi, que deberíamos implementar para realmente mejorar la calidad de los ecosistemas, para capturar CO2, para crear empleos y para recuperar el suelo y la biodiversidad. Porque estas áreas no se están desarrollando, estos mecanismos de responsabilidad que deberíamos implementar para realmente saber si el uso del dinero se está realizando correctamente. Me gustaría ahora hablar sobre el tema de la responsabilidad. Hay una queja de que los informes nacionales del clima y la biodiversidad uh, o sea, no quiero decir falsificar, pero bueno, digamos que expresan una situación ilusoria, totalmente falsa. 
porque de acuerdo con ellos, si eh, aunamos todos los informes, ya estamos viviendo en un paraíso, ah, ya solucionamos todos los problemas que tenemos. Y eso no es verdad. La evidencia no nos dice eso. Nos dice lo contrario. Por lo tanto, hay algo que todavía falta en el debate. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de los informes nacionales? Y si vamos a tener responsabilidad, o sea, for, eh, mecanismos formales de verificar qué es lo que están diciendo los países sobre las iniciativas en cuanto a la mitigación, adaptación, restauración y la utilización del dinero que se les da de los fondos internacionales. Y eso es muy importante, porque los países necesitan generar confianza. Y también tener la capacidad de demostrar de que cada peso, cada dólar, la que sea, la moneda que sea, se gasta correctamente, porque tenemos una escasez de recursos, tenemos grandes problemas de salud, de migración. Por lo tanto, las prioridades ah, no están muy alineadas. Y tenemos prioridades que compiten, países que compiten por dinero que se podría asignar a, a otros problemas. Por eso, asumir responsabilidad, elaboración de informes y el logro de los diferentes objetivos a diferente nivel. Todo esto es sumamente importante. Y esto ya se, ya se dijo cuando evaluamos eh, el desarrollo de los ODS y cuánto hemos avanzado. Ah, según los in, eh, informes nacionales, todos nuestros países están llegando al 60 o 70% de los requisitos con respecto a los ODS. Y eso es totalmente falso. Entonces, ¿cómo hacemos para tener realmente un sistema que mida el avance de cada país, de los diferentes actores, con respecto a un camino hacia la recuperación de la diversidad y la adaptación al cambio climático. Bueno, para terminar, tenemos que pensar sobre los mecanismos que se crean para movilizar el dinero. La COP27 no dijo, no, no se expresó mucho en este sentido. Por eso todavía tenemos problemas institucionales para evaluar las mejores formas de utilizar el dinero uh, y también cómo circula este dinero. Y por supuesto, si eh, hay problemas con este dinero y con otros, otras inversiones que no fluyen a determinados países o que están yendo en la posición uh, opuesta, porque hay muchísimos fondos que todavía se asignan a la industria del petróleo, por ejemplo, y que están financiando la destrucción del Amazonas y de los océanos. Y en la, en la decisión final hay un párrafo que exige que el sistema de responsabilidad perdón, el sistema de contabilidad nacional y el sistema financiero mundial, y también los bancos participen y tomen en, tomen en cuenta las decisiones y exigencias de la copia de los países. Pero esto es quizás algo que todavía el, el Foro Económico Mundial u otros foros tienen que abordar. Pero la COP27, la verdad es que no llegó a un avance interesante en este sentido. Y finalmente, para terminar con algo positivo, el sistema de advertencia temprana, la exigencia de desarrollo que se acordó a inicios de este año, también se ha planteado y la decisión invita a los países parte a que realmente creen y utilicen este sistema de alerta temprana en los próximos años, con equidad y con capacidad para poder 
evitar los eventos extremos. Bueno, no evitar, sino al menos tener una idea más clara de cuándo van a suceder y a quién van a afectar. Bueno, eso sería todo lo que me gustaría contribuir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Hay una participante. Thank you, Brigitte. Someone says that the chat is not enabled. Okay, it's enabled now. Thank you. Great. Okay. So, um, as participants start asking questions, I would like to ask Graciela about the climate tracker tool um, and how this tool allows people to participate. Utilizar esta herramienta. Graciela, how can people use this tool? How can we promote the use of this tool? Thank you. I think that this tool is a game changer in this regard because it allows everyone to make our contribution. We, we need to access the site and, uh, you know, contact. Um, uh, sorry, there's paper noise. Um, sorry about that. You need to contact, you know, the, the people from the site. And also, there's another way to do this, which is important, because most people have access to mobiles with a GPS system that can, uh, you know, detect uh, locations, and they can also take pictures um, of, you know, specific sources, emission sources. So they can send this information uh, so that we, they, the site can detect if they are large emitters. And that actually makes a contribution to what is seen uh, as shown by the satellites. Because in some of the spots I showed you, there are emissions, but there is no more uh, information. There are not enough scientists that can actually go there and, and make the necessary observations. Therefore, I think this has to do with, you know, citizens, uh, citizen science, which I think is becoming more important, especially regarding contaminant emission in urban areas. But let's remember that contaminants in urban areas are connected with climate contaminants. Uh, so we need to remember to make this connection between urban con contamination and the contamination that actually causes climate change. So basically, uh, citizen science. Thank you, Graciela. I have a question addressed to Brigitte and David. Um, do you think that we do have the necessary institutional mechanisms to receive these uh, loss and damage funds? And someone is asking about the current financial mechanisms. For instance, the GSF has requirements that many developing countries cannot uh, comply with. So how can we change that so that we can receive the funds? David, maybe. Sí, muy buena pregunta. Muchos de los mecanismos existentes, la el GF y también el Fondo de Clima han sido criticados por la cantidad de normas con las que hay que cumplir para recibir sus fondos y luego para implementar un proyecto con sus normas también. Y para muchos países, sobre todo los menos desarrollados, sobre todo, sin duda, los pequeños estados insulares en desarrollo, Todas estas normas son una carga que hace que muchos de estos países no puedan obtener los fondos necesarios. Y también se reduce la cantidad de proyectos y a veces la cantidad de proyectos que se pueden implementar, o son muy pocos, a veces cero. Podemos decir entonces, bueno, tenemos este fondo de pérdidas y daños, Y podemos decir, simplemente podemos trabajar con el GCF o el Climate Fund o el GEF para que los eh, 
para que los haga funcionar. Puede ser muy tentador, porque no se, ve, no se va a crear un nuevo fondo, pero no quiere decir que funcione necesariamente. Necesitamos abordar los otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, hay algunos mecanismos que trabajan con la ayuda luego de los desastres, la recuperación temprana y recuperación luego de los eventos. Y estos tienen algunos aspectos que podrían uh, copiarse, pero necesitamos encontrar formas mejores de que los países puedan tener acceso a los fondos y también ayudarlos a, a utilizarlos de la mejor forma. Creo que todavía nos queda mucho trabajo por delante. David, Brigitte, no sé si quieres comentar. Thank you, David. Brigitte, maybe you'd like to say, to add something or... Sí, de hecho, el dinero que viene del GEF y de otros fondos es dinero muy costoso porque es necesario movilizar muchos recursos locales para uh, obtener uno de esos proyectos. Y en muchos casos no vale la pena el esfuerzo. Y de hecho, eso dificulta la llegada del dinero internacional a, a, a proyectos específicos. También, en algunos casos, las únicas instituciones que tienen la capacidad de utilizar esos recursos son uh, ONG a nivel internacional y no necesariamente están alineadas con las políticas nacionales. Por eso hay luchas y peleas entre las perspectivas de algunas ONG y las políticas nacionales. Y eso también limita las posibilidades de utilizar el dinero para realmente abordar las necesidades del país. Por eso la creación de capacidades, que siempre es un problema que se menciona en estos debates. Todos están de acuerdo que la, se necesita fortalecer las capacidades, pero no hay mecanismos para hacerlo eh, en el marco de estos acuerdos. Y quizás tengamos que eh, crear una iniciativa paralela para el fortalecimiento de capacidades, para que los países puedan mejorar su capacidad institucional para lidiar con estos temas de los fondos internacionales. Porque es dinero que, que va a estar allí eh, en, la, en las próximas décadas, esta cantidad de dinero sigue en aumento y no queremos perderlo, este dinero por la corrupción, por la burocracia, por falta de eficiencia. Quizás entonces tengamos que preguntarle, pedirles a otras instituciones que nos ayuden a diseñar nuevas capacidades y a actualizarlas en cada país. Gracias. Gracias, Brigitte. Tenemos también otra pregunta. No sé quién Thank you, Brigitte. There's another question uh, to whomever would like to answer. Sergio, we know the situation and the role of large industries. So, is it necessary to... Uh, create and support regional initiatives to uh, uh, guide again economies towards the smaller scale? Brigitte, adelante. Sergio, thank you very much. That's Bridget, a go ahead. quite important question. Muchas gracias, Sergio. Es una pregunta muy importante porque el sector privado está aprendiendo a adaptarse muy rápidamente, a adaptarse a las nuevas exigencias financieras del mundo. En algunos casos eh, saben cómo engañar al sistema de nuevo y a veces lo utiliz utilizan estos recursos muy bien para crear sostenibilidad. Pero realmente necesitamos diferentes perspectivas para el sector privado con respecto a la transición hacia las energías renovables. Y también los ejemplos que quizás nos puedan ayudar y que de IPES que hicieron una evaluación de los negocios y la diversidad, sería muy bueno que puedan tener un buen equipo de personas para hacerlo. Y también hay, algunos, hay otros lugares donde las grandes empresas, las grandes corporaciones y marcas, nombres importantes se están reuniendo para debatir este tema. Pero estás preguntando de pe pequeñas iniciativas como las regionales y nacionales. Aquí hay muchas preguntas sobre las diferentes economías locales, regionales, descentralización y el flujo de fondos de los bancos uh, y de las uh, 
cajas de jubilaciones privadas también, para que haya una coincidencia con otras fuentes de ayuda financiera. También creo que los gobiernos necesitan hablar con el sector privado uh, con una voz más fuerte. Y por supuesto, invitarlos a hacer un trabajo mejor en el tema de la adaptación y la mitigación. Gracias, Brigitte. Tengo otra pregunta para... Thank you, Brigitte. I have a question for Graciela because she talked about this in her presentation. But maybe we, we need more information about uh, the population increase uh, versus emissions. Maybe, Graciela, you can tell us a bit more about that in the next few minutes. Yes, of course. Many times there is a way to, uh, you know, uh, stop paying attention to uh, the reduction of global emissions. And people might say to do this, to stop us from looking at this, they might say that the population, population is increasing and that's why emissions are increasing. But actually, um, there are many reports that state that, for instance, I think it's 160 million uh, of the wealthiest people have contributed over half uh, the emissions than the 3 billion people who are the poorest people in the world. And this is why we need to pay attention to per capita emissions. And that's why I mentioned this, because it clearly shows us that only the wealthiest people have been responsible for emissions and need to be held accountable uh, regarding, and they should bear the, the burden of reducing emissions. This has to do with equity and climate justice as well, because it has to do with this issue. Also, it's important, what you were saying about the funds is very important regarding losses and damage, uh, there should also be funds, although this, this whole thing is not very clear. But we must, what we must do urgently is reduce emissions so that the situation doesn't get worse. Because by the time they agree on the fund transfer mechanisms to countries, if we keep emitting like this, then the scenario will be even worse. So since, uh, you know, 1975, uh, uh, Sagan made a presentation uh, at, uh, to the US Congress saying that uh, we had to reduce GAG emissions. So this is no secret. Um, uh, you know, uh, it's large industries that don't want uh, these emission reductions to actually take place because of, you know, the profits they make. So as a society, we must demand that this ends. Okay. Um, this is a question addressed to David. He has worked in the intergovernmental sectors and he works in society and from the education. Is there a hope for change? And what's your message from? Bueno, por supuesto que hay esperanza. En algunos casos, la gente cambia porque ven el futuro con claridad y reconocen que tienen que hacer cambios, si no el futuro va a ser imposible de contener. Y en algunos casos vamos a esperar a que pase todo lo malo y nos vamos a preguntar cómo fue que pasó esto y luego realizamos los cambios. Eh, la función de la educación es garantizar que la gente entienda lo que está pasando, pero también que entienda la función de la evidencia en todo esto. El cambio climático siempre ha, ha sido controvertido, Recuerdo profesores en mi institución que decían, no, el cambio climático no está pasando. Esto fue hace muchos años. Pero gradualmente la gente comenzó a investigar 
y ahora ven que sí está pasando, y comparamos los datos con los de hace, no sé, a lo que pasaba hace 100, 200 años, la cosa es muy diferente. Creo que es lo que más es más importante en cuanto al aporte de la educación y también en la interfaz entre la ciencia y la política, es garantizar que la gente entienda uh, que, en primer lugar, hay evidencia, dos, que la evidencia, lo que dice la evidencia, y tres, qué es lo que podemos hacer con la evidencia. Si no, la gente va a pensar que esto es algo que eh, eh, se le ocurrió a gente de determinado grupo porque no le gustan determinadas cosas, que es un invento, no sé, de los vegetarianos porque no quieren que, que no sé, eh, realicen actividades ganaderas. Es muy importante ver que la evidencia es clara y la gente tiene que saber de dónde viene la evidencia para que el argumento tenga que ver con la evidencia y no con las opiniones. Y creo que eso tiene que ver con lo que dijo Bridget sobre los informes que hacen las diferentes partes. Que quizás nos muestren que ay, quizás sí estamos encaminados eh, en aras de la solución, pero la evidencia objetiva nos dice que no, que no estamos encaminados. Por eso la gente tiene que entender la evidencia y también saber que ese tipo de evidencia está disponible para el que la quiera leer. Por eso tenemos que promover los datos abiertos, la ciencia abierta y garantizar que todos sepan dónde pueden tener acceso a la información. Muchísimas gracias, David, por concluir. Thank you so much, David, for your final words. This is the first session of three sessions we'll have to debate the COP27 results. Thank you, Garacila Raga, Brigitte Baptiste, and David Smith for being here with us today. We'll be sharing the link to the recording so that you can disseminate this with your colleagues. So this is the end of the workshop. Thank you to the panelists and to the participants. See you soon. Bye.